Ciao a tutti sono Super7 e oggi volevo farvi vedere una piccola creazione che ho fatto Allora questa è una bacchetta magica E quando la schiaccio vedete che crea questa specie di raggio Raggio d'acqua Allora questa è la bacchetta dell'acqua Ho fatto altre 7 bacchette allora, Vi faccio vedere Ok facendo così mi sto dando tutte le bacchette oh, E questa è soltanto la cosa visiva Quindi queste bacchette qua uh, che prendo in mano adesso non funzionano Vedete che sono tutte bacchette diverse, utilizzi diversi, per esempio questa qua è quella della cura, questa è quella dell'anima, con le piccole particelle di soul sand, questa è quella dell'energia, aria, eccetera. Uh, questa qua dell'acqua invece vedete che è anche animata e quando cerco di fare un incantesimo vedete che c'è una piccola animazione che parte. Praticamente quando uh, schiaccio il tasto destro di questa bacchetta qua, lancia il raggio, quando colpisce qualcosa o c'è un'entità in mezzo, Esplode e rilascia questa specie di ondata d'acqua E vedete in basso a destra c'è la... Nell'action bar c'è il tempo che ci mette per ricaricare Quindi non posso continuare a spammare lo stesso incantesimo Devo aspettare 2,5 secondi prima che si ricarichi Adesso vi spiego velocemente come funziona Allora, quello che ho qua è in realtà un carrot on a stick Che è questo bastoncino qua con la carota oh, Adesso non si vede, è questo bastoncino qua Quello che si usa per... Portare in giro i maiali, eccetera. Con il Restor Spack sto trasformando questo bastoncino qua in queste bacchette qua che sono state modellate da un'altra persona. E uh, vedete che adesso si trovano un po' più in basso perché ho mining fatigue e haste. Il problema. Sto usando questa bacchetta qua, questo carrot on a stick, perché è molto comodo per quando crei mappe per vedere se sto schiacciando il tasto destro. Infatti, ogni volta che schiaccio il tasto destro, vedete che fa partire l'animazione. Uh, allora una volta che ho schiacciato Quello che fa è mi crea un armor stand qua davanti Adesso tolgo la resource pack per farvi vedere un attimo come sembra senza allora, Vedete che sono tutti carrot on a stick in questo momento Quando schiaccio il tasto destro vedete che crea questo armor stand qua Che lancia uh, questo... che si lancia in avanti E il suo nome vedete che ha un nome un po' strano Questo perché con la resource pack vedete l'animazione che c'era all'inizio Quella della specie di cerchio d'onda che uh, diventa... Un... quel vortice d'onda che... Si rimpicciolisce e diventa uno sputo d'acqua. E quello in realtà è sempre il nome dell'armor stand. Che però viene cambiato con un'immagine. E quell'immagine cambia ogni tick. E qua potete vedere il codice della mia creazione. Allora, qua uh, inizia prima di tutto, dove c'è la loop function. Quando schiaccio il tasto destro, uh, vede che lo sto schiacciando con la bacchetta giusta in mano. Quindi la bacchetta che sta quella dell'acqua. E fa partire uh, tutto quanto. Prima cosa che fa deve creare un'entità. L'entità l'armor stand che avete visto, poi lo deve posizionare uh, in maniera corretta, deve far partire i suoni e tutto quanto. E poi deve anche cambiarmi con la bacchetta quella che fa l'animazione. Quando fa l'animazione del vortice, questi sono tutti i tick, quindi al tick 1 c'è questa immagine qua, al 2 c'è quest'altra. E vedete che questa qua uh, usa font speciali della, dentro la resource pack per uh, crearmi l'immagine. E poi una volta che si trova 15 tick, che sono 0,7 secondi circa... Uh, quando arrivo lì poi fa partire l'armor stand e lo fa andare in avanti E questo qua è esattamente il comando che lo trasporta in avanti Vedete lo trasporta questi simboli qua e 0,6 sono 0,6 blocchi in avanti per tick Poi questi qua invece è tutto il resto per animazioni e per vedere quando c'è un nemico Quindi quando è che si deve fermare? Si ferma o se è passato troppo tempo quindi muore da solo Oppure se colpisce un muro oppure se colpisce un'entità uh, nemica Questa qua una volta che esplode Farà ovviamente tutte le particelle, fa partire i suoni e ovviamente deve vedere quando c'è un nemico. Quindi se c'è un nemico uh, questo qua si occupa di ucciderlo o di fargli danno. E queste qua invece sono il resto, sono, sono altre bacchette magiche che sto creando. Però ora ho fatto solo quella dell'acqua e più o meno un pochettino quella del fuoco. Di bacchette ci sono uh, fulmine, terra, uh, freccia eccetera eccetera. E voglio farvi notare che questa cosa qua che sto creando adesso, queste bacchette qua le sto creando per una mappa che... Uscirà fra due mesi, quindi spero che una volta che sarà uscita la giocata vi farò sapere uh, quando uscirà, che è il progetto più grande che abbiamo fatto in tutta la mia vita. E sì, spero che vi piacerà. Comunque, per così è tutto, ciao a tutti.